Konnichiwa. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Thank you for joining this presentation. I give thanks for my colleagues who are helping this ministry today. It's interesting to think about first time opportunities. First time gifts. One of the very first gifts I received when I was about 10 years old was a new bicycle. This was a very special bicycle. It had a very special seat. It was called a banana seat. And I went from a bicycle that had handlebars like this to handlebars that were up and out like this. And this bicycle had many different colors. It was designed like it was a flame of orange. Red and blue. And My parents sacrificed a lot of yen in order to save up to buy me this very special bike. I remember the first time sitting on the bicycle. Putting my hands on those bright orange grips. Beginning to pedal down the street. All of my friends in the neighborhood looking at me saying, ooh, ah. I was so proud. I would let no one touch the bike for a week. Then one of my friends came to me and said, oh, can I please just ride your bike once? At first I said, yeah, no. But he kept pleading, please, just one time, I want to ride your bicycle. I said, okay. Just take it around the block once. He said, don't worry, I'll be right back. He rode down my driveway, he took a left turn, and away he went. It was a pretty big block. So I did not expect him to be back very quickly. But it seemed like he was gone a lot longer than just one trip around the block. But finally he appeared, he drove, he rode the bike up the driveway, put the kickstand down and said thank you, and then he left. I thought, okay. Uh, after a little while, I got back on my bike and I was going to go around the block. In my neighborhood, there was a street and it was Booth Street. B-O-O-T-H. And what was special about the street is that it had uh, a very long, steep hill. And the hill would run down and it would go into a tunnel. Well, on this day, I thought I am going to ride my bicycle down Booth Hill into the tunnel and out the other side. I got to Booth. I started down this very hill. 
my bicycle picking up more and more and more speed. かなり急な坂道なので、下っていくとどんどんスピードが出ていきます。Then, as I was about to enter into the tunnel, でトンネルに入ろうとするその瞬間、Something very unexpected happened. 想像もしてないことが起こりました。I am pedaling away, and suddenly the front tire of my bicycle went out from the forks and started rolling down the hill in front of me. Without a front tire, my bicycle went straight down, and I flew over the handlebars. そうやって真っ先に行ってしまうとどうなるでしょうか。当然私もこう自転車自体が前の方に倒れて、私も前の方にモンドリオって倒れたんです。It seemed like for a moment I was suspended in air that I was actually flying。しばらくですね、私は自分は空を飛んでるのかって思うほど、こう宙に浮いてる時間が果てしなく長く感じました。But that was only a brief moment。でもそんなのは一瞬のことです。What happened in the next moment was that I hit the pavement and I slid, cutting my face, my arms, my hands, my knees. Almost every inch of my body was scraped along the road. で勢いよく転んだものですから、私の顔も膝も肘も,もう全部の体の部分をその歩道にこう摩擦してすりむいてしまいました。And all I could think about was the front tire of my bicycle rolling through the tunnel and going out the other side. で、私が覚えているのは、その前輪のタイヤだけがくるくる回って、トンネルの向こう側まで転がっていったということです。As I tried to pull myself together in my bent bike and going to find the tire, I noticed that when I found the front tire, It was missing the two bolts. そして、まあ、私が、まあ、立ち上がってその傷だらけになった自転車を置いて前輪のタイヤを取りに行った時に気づいたのはその前輪のタイヤについているはずの2つのボルトが外れていたということです。I played a little detective and I found out that my friend, when he went around the block, Stole the two front bolts off of my bicycle. で私は、まあ、探偵気取りで調べてみましたそして分かったのはさっき自転車を貸した友達がそのボルトを2本抜き取っていたということなんです。ああ、that was one of the first times that I can remember someone actually stealing from me. その時初めて誰かが自分のものを盗むっていう経験をしました。I asked this friend, why would you do such a thing? His response was, he needed them.、Mm. In the scriptures in the Old Testament, Moses received from God the Ten Commandments. And in the book of Exodus, the 20th chapter, we find this simple verse. In verse 15, these words. 出エジプト記の20章の15節にこういうシンプルな言葉が書かれています。You shall not steal. 盗んではならない。I think today many people feel that COVID-19 has stolen from them. 多くの方がこのコロナ禍にあって何かが自分から盗まれている奪われていると感じているのではないでしょうか Stolen time from family and friends. 家族や友達と過ごす時間が盗まれてしまう Stolen opportunities. せっかくの機会が失われてしまう and COVID has had great impact. あのコロナ禍にあって私たちは多くのものに影響を受けています。皆さんが本当に悔しいです。When Moses received this commandment from God along with the others, it was not just to say, don't do this, but it was also to understand that the opposite of stealing is having a generous heart. 
モーセがこの十架を神様から受け取って民に伝えた時にはただこれこれをしてはいけないというだけではなくってその盗んではならないの反対のことつまり与える心を持っていくことが大切なんだということを伝えたかったのではないでしょうか。So of course we shouldn't steal bolts off of a tire or we shouldn't steal yen. We shouldn't take other things. 私たちはもちろんそのボルトを2本盗み取ったりあるいはお金を盗み取ったりそういう盗むことはしてはならないことです。But as Christians, we should have a generous heart that we can demonstrate that the opposite of stealing is not, but the opposite of stealing is a gracious giving heart. その盗むということの反対、つまり喜んで与える心っていうのを私たちは実践していくときではないでしょうか。A gracious heart that says yes. 喜んで与える心。A gracious heart that rejoices in the fact that you can give not just yen, but your friendship, your talent, your service. Your kindness to others. それはただ金銭だけではなく金銭に限らずその人を助けたいという思いまたあどサポートをするということそういう思いを分かち合っていくことではないでしょうか。The Bible says that God loves a cheerful giver. 神様は喜んで与えるものを喜ばれると書いてあります。Because the cheerful giver resonates and demonstrates the heart of our God. Who always is giving. その喜び、分け与える人はその神様の持っておられる心、神様が喜んで分け与える心をお持ちで、その神様を表していることになっていきます。I encourage you this day, not just do not steal, but give. ですので、今日皆さんにお伝えしたいのは、盗んではならないということだけでなく、むしろどうぞ喜んで与えてくださいということなんです。With a gracious Generous heart. どうぞそのす進んで分け与える心を持って。There's a beautiful blessing found in Psalm 20. 詩編20編に素晴らしい言葉が書かれています。And in just a moment, I'm going to ask Captain Nakajima to read this blessing. 詩編20編から読んでいただきます。And as Captain Nakajima reads this scripture, I invite you to just put yourself into this scripture and to say, Yes, God. Bless me so that I can bless others through the name of Jesus. どうぞこの詩編20編を読む中で、どうぞ神様に、神様どうぞ私を豊かに祝福してください。そしてあなたが与えてくださる祝福を持って、周りの人を豊かに祝福できるようにさせてくださいと祈っていきたいと思うんです。Please read. 詩編20編。苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを高く上げ、聖女から助けを使わし、シオンからあなたを支えてくださるように、あなたの供え物をことごとく心に留め、あなたの生贄を心よく受け入れ、あなたの心の願いを叶え、あなたの計らいを実現させてくださるように、我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、我らの神の皆によって旗を掲げることができるように、主があなたの求めるところをすべて実現させてくださるように、今私は知った、主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて、右の御手による救いの力を示されることを、戦車を誇るものもあり、馬を誇るものもあるが、我らは我らの神、主の皆を唱える。彼らは力を失って倒れるが、我らは力に満ちて立ち上がる。主よ、王に勝利を与え、呼び求める我らに答えてください。エレガト、Do not allow selfishness or fear to build a wall around your heart. どうぞ自己中心さや恐れというもので自分の心の周りに高い壁を築いてしまわないようにしていただきたいのです。詩編20編の祝福をどうぞいただいてください。And God will open the gate and flood your life with blessing as you bless and encourage 
and love others. 皆さんが多くの方に祝福を注いでくださるときに、神様もまた大いなる祝福を持って皆さんを祝福してくださいます。In a moment, I'm going to pray. 一言お祈りさせていただきます。Pray with me. どうぞご一緒に祈ってください。Lord Jesus, I thank you today. 主なる神様、あなたに感謝します。You say that you've come to give us life and life abundant. あなたは私たちに命を与えるため、それも豊かな命を与えるために来てくださいました。And your abundance never ends. そしてあなたの豊かさは決して尽きることがありません。Bless the people and I pray that today we would all represent A gracious, giving life. 神様どうぞ私たちがそのあなたからの豊かさを持って周りの方たちにどうぞ差し上げていくこう捧げていくことができるように助けてください。And I pray this in Jesus name. イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。We're so grateful to hear comments from South America. Thank you. ありがとうございます。また、南アメリカからコメントをくださった方がいます。ありがとうございます。We can have a gracious heart because Jesus sees us. イエス様が私たちを見てくださっているから、この私たちは喜んで与える心を持つことができます。We can be gracious givers because Jesus knows us. イエス様が私たちを知っているから。And We can live life, the abundant life, because Jesus loves us. イエス様が私たちを愛してくださるから私たちはこの豊かな命を生きることができます。ありがとうございます。